ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கங்கள் யோகம் என்றால் என்ன அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்து வருகிறோம் அமரகோஷத்தில் கூறியபடி யோகம் என்றால் சங்கதி கதி அப்படின்னா மூவ்மெண்ட் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்வது அந்த பயணம் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப நன்றாக இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல பயணமாக இருக்க வேண்டும் அதனால் சங்கதி ஸோ ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு சேர்ப்பது தான் யோகம் ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் நகர்ந்துட்டே தான் இருக்கும் மூவ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் எல்லா மூவ்மெண்ட்லேயும் நமக்கு ஒரு பயன் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் ஒரு சராசரி வாழ்க்கையில் யதார்த்தமாக எவ்வளோ காரியங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதுலேயும் வந்து ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு லெவலில் கொஞ்சம் இறை சிந்தனை அந்த உணர்வோடு ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது நம்மளோட அந்த மூவ்மெண்ட் அந்த பயணமே வந்து வேறு மாதிரி ஆகும் ஒரு ஹையர் ஜேர்னி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ரொம்ப ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிற ஒரு பொருட்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்க எவ்வளோ இருக்கு கண்களை கவர காதுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கக்கூடிய எவ்வளோ பொருட்கள் இந்த எஸ்பெஷலி இந்த டெக்னாலஜி இறால இருக்கு அதில் மனசு போய்விட்டதுன்னா நமக்கு கண்ட்ரோல் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை விட ஒரு ஹையர் ஃபோக்கஸ் கொடுத்தோம்னா அதாவது பாடியில் கொடுக்கலாம் நம்ம உடலை எப்படி கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரலாங்கிறதுல இருக்கலாம் பிரத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ண மனக்கட்டுப்பாடு தானாக வரும் அந்த மனக்கட்டுப்பாடு வரும்போது ஒரு தியானம் ஒரே விஷயத்தை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஹையர் மூவ்மெண்ட் லிங்கிங் ஒரு நல்ல விஷயம் அது இறை சிந்தனையாக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய ஒரு டீச்சரோட கனெக்ஷனாக இருக்கலாம் அது எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கனெக்ஷன் செய்யக்கூடியது யோகம் முதலில் சமஸ்திதியில் நிற்க வேண்டும் இப்பொழுது கால்களை சற்று அகற்றி வைக்க வேண்டும் கைவிரல்களை கோர்த்து உள்ளங்கைகளை வெளிப்புறமாக திருப்ப வேண்டும் தாடாசனம் செய்ய போகிறோம் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகளை முன்புறமாக தலைக்கு மேலே உயர்த்த வேண்டும் அதே நேரத்தில் குதிக்கால்களையும் தரையிலிருந்து உயர்த்த வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது இந்நிலையில் கைகளை மட்டும் கழுத்திற்கு பின்னால் எடுத்து வர வேண்டும் முடிந்தால் கால்களை அப்படியே வைத்து கொள்ள வேண்டும் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகளை நீட்டி பிறகு மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது கைகளை முன்புறமாக கீழே கொண்டு வர வேண்டும் அதே நேரத்தில் குதிக்கால்களை நிதானமாக தரையில் மீது வைக்க வேண்டும் இதை மறுபடியும் பார்ப்போம் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகளை உயர்த்தி அதே நேரத்தில் குதிக்கால்களையும் தரையிலிருந்து நீக்க வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது கைகளை கழுத்திற்கு பின்னால் கொண்டு வர வேண்டும் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகளை தலைக்கு மேலே உயர்த்தி பிறகு மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது கைகளை நிதானமாக கீழே கொண்டு வர வேண்டும் அதே நேரத்தில் குதிக்கால்களையும் தரையின் மீது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆறு முறை செய்த பிறகு கைவிரல்களை விடுவித்து கைகளை உடலுக்கு அருகே வைக்க வேண்டும் அடுத்து கம்ப்ளீட் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் செய்ய முடியாதவர்களுக்கு ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் முதலில் சமஸ்திதியில் நிற்க வேண்டும் இடது காலை எடுத்து முன்வைக்கவும் வலது பாதத்தை சற்று வெளிப்புறமாக திருப்பி உடலை இடது பாதத்தை நோக்கி வைக்க வேண்டும் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகளை முன்புறமாக தலைக்கு மேலே உயர்த்தி மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது முடிந்த அளவிற்கு குனிந்து நாற்காலியில் கைகளை வைத்து கொள்ள வேண்டும் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது உடலை சற்று நிமிர்த்தி கொள்ள வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது ஃபார்வர்ட் பெண்ட் மறுபடியும் செய்ய வேண்டும் தலையை தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகள் முன் செல்ல உடலை நிதானமாக நிமிர்த்த வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது கைகளை முன்புறமாக கீழே கொண்டு வர வேண்டும் இதில் ஒரு ஃபார்வர்ட் பெண்ட் அதிலே ஒரு ஸ்லைட் பேக் ஆர்ச் செய்கிறோம் இன்னும் ஒரு முறை பார்ப்போம் இன்ஹேல் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது முடிந்த அளவிற்கு குனியலாம் தேவைப்பட்டால் இடது முழங்காலை சற்று மடித்து கொள்ளலாம் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது உடலை 
நிமிர்த்த வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது தலையை தாழ்த்தி கீழே குனிய வேண்டும் முடிந்த அளவிற்கு மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகள் முன் செல்ல உடலை நிமிர்த்த வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது கைகளை முன்புறமாக கீழே கொண்டு வர வேண்டும் இப்படி நாலு அல்லது ஆறு முறை செய்த பிறகு இடது காலை பின் எடுத்து சமஸ்திக்கு வர வேண்டும் இப்பொழுது வலது பாதத்தை முன்வைத்து செய்வோம் இடது பாதம் சற்று வெளிப்புறமாக உடல் வலது பாதத்தை நோக்கி மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகள் முன்புறமாக தலைக்கு மேலே செல்லவும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது கீழே குனிய வேண்டும் மூச்சை உள்ளிழுத்து அதே நேரத்தில் உடலை முடிந்த அளவிற்கு நிமிர்த்தலாம் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது தலையை தாழ்த்தி கீழே குனிய வேண்டும் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகள் முன் செல்ல உடலை நிமிர்த்த வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது கைகளை கீழே கொண்டு வர வேண்டும் இதை மறுபடியும் செய்து பார்ப்போம் இன்ஹேல் எக்ஸேல் இன்ஹேல் எக்ஸேல் இன்ஹேல் எக்ஸேல் இப்படி நான்கு அல்லது ஆறு முறை செய்த பிறகு காலை பின் எடுத்து உடலை திருப்பி சமஸ்திக்கு வர வேண்டும் இதனை அடுத்து உத்தானாசனம் வேரியேஷன் ஃபார்வர்ட் பெண்ட் நாற்காலியின் உபயோகத்துடன் செய்து பார்ப்போம் கால்களை சற்று அகட்டி நிற்கவும் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகளை முன்புறமாக தலைக்கு மேலே உயர்த்த வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது முடிந்த அளவிற்கு குனிய வேண்டும் உள்ளங்கைகள் நாற்காலியின் மீது ஷோல்டர்ஸ் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க வேண்டும் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது தலையை உயர்த்தி உடலை சற்று நிமிர்த்த வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது தலையை தாழ்த்தி கொண்டு கீழே குனிய வேண்டும் முடிந்த அளவிற்கு செய்யலாம் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகள் முன் செல்ல உடலை நிமிர்த்த வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது கைகளை முன்புறமாக கீழே கொண்டு வரவும் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகளை தலைக்கு மேலே எடுத்து செல்ல வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது முடிந்த அளவிற்கு குனியலாம் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது தலையை உயர்த்தி உடலை சற்று நிமிர்த்த வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது தலையை தாழ்த்தி கொண்டு கீழே குனியவும் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது கைகள் முன் செல்ல உடலை நிமிர்த்த வேண்டும் மூச்சை வெளிவிடும் பொழுது கைகளை கீழே கொண்டு வர வேண்டும் இப்படி நாலு அல்லது ஆறு முறை செய்யலாம் இதனை அடுத்து பிராணாயாமம் இப்பொழுது ஷீத்தலி பிராணாயாமம் ஆல்டர்னேட் நாஸ்ட்ரல் எக்ஸேலுடன் சுகாசனத்தில் அமரலாம் முடியாதவர்கள் நாற்காலிலும் அமர்ந்து இப்பிராணாயாமத்தை செய்து பார்க்கலாம் முதுகை நிமிர்த்தி முகவாய் தாழ்த்தி கண்கள் மூடியபடி இருக்க வேண்டும் நாக்கை சுருட்டிக்கொண்டு நாக்கால் மூச்சை உள்ளிழுக்க வேண்டும் பிறகு வாயை மூடிக்கொண்டு மிருகி முதிரையை பயன்படுத்தி இடது புறத்தால் மூச்சை வெளிவிடவும் எக்ஸேல் த்ரூ லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரு அடுத்து மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது ஷீத்தலி நாக்கால் மூச்சை உள்ளிழுத்து பிறகு வலது புறம் வழியாக மூச்சை வெளிவிட வேண்டும் ரைட் நாஸ்ட்ரல் எக்ஸேல் இன்ஹேல் 
நாக்கை சுருட்டி கொண்டு மூச்சை உள்ளிழுக்க வேண்டும் மூக்கின் இடது புறத்தால் மிருகி முத்திரையை பயன்படுத்தி மூச்சை நிதானமாக வெளிவிடவும் நாக்கால் மூச்சை மீண்டும் உள்ளிழுத்த பிறகு மூக்கின் வலது புறத்தால் மூச்சை வெளிவிடவும் இப்படி ஆறு முறை மாறி மாறி செய்ய வேண்டும் பிறகு சுகாசனத்தில் அமர்ந்து ஒரு நிமிடம் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் ஃபோக்கஸ் சிம்பிள் ஸ்டாண்டிங் மூவ்மெண்ட்ஸ் வார்மிங் அப் பண்ண பிறகு தாடாசனத்திற்கு பிறகு வீரபத்ராசனம் பார்த்தோம் வீரபத்ராசனம் இஸ் அ வெரி குட் பாஸ்டர் ஃப்ரண்ட் லெக்குக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் பேக்கில் இருக்கிற காலுக்கு ஸ்ட்ரெச் கொடுக்கும் ஆல்சோ இதில் இந்த பேக் ஆர்ச் பண்ணும்பொழுது ஆம் மூவ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் to the front to the sides mele adu pannumbodhu shoulder joint ek movement chest opening pannumbodhu and the chest nandraga virinja breath quality nalla irukum so eppume and the moochu payirchiyoda inaithu aasanam seiyumbodhu nalla benefit adaiyalam naale nigalchi vera aasanangal paarpom